Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Ngô Đình Diệm là một chính trị gia Việt Nam. Ông là quan nhà Nguyễn, thủ tướng cuối cùng của quốc gia Việt Nam và là tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Ít ai biết rằng dòng họ của Ngô Đình Diệm đã sản sinh ra những nhân vật chính trị đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đến một giai đoạn lịch sử phức tạp của Việt Nam. Thế nhưng dòng họ Ngô Đình Đám này lại có số phận nghiệt ngã và đau thương. Về rốt cuộc số phận toàn thể con cháu ba họ gia đình nhà Ngô Đình Diệm như thế nào? Còn những bí mật nào ẩn khuất về dòng họ Ngô Đình khét tiếng trong lịch sử? Quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm quân nhân do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã làm lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Ông Diệm và người em ruột Ngô Đình Nhu bị giết sau đó một ngày, mùng 2 tháng 11, và mấy tháng sau thì người em của hai ông là Ngô Đình Cẩn bị đưa ra xử bắn ở pháp trường Chí Hòa. Như vậy, cùng với ông anh cả Ngô Đình Khôi bị Cộng sản xử bắn năm 1945, thì gia đình ông Diệm có đến 4 người anh em trai đã bị họa súng đạn. Bốn người con yếu tố nhất của dòng họ ấy đã ngã xuống để trả nợ núi sông khi nghiệp lớn chưa thành, khi mộng kiến quốc dân an còn sang sở. Đằng sau những nhân vật có tiếng, có cả xanh lẫn tài tiếng ấy, ít ai biết về dòng họ Ngô Đình cùng những uẩn khúc về người thân sinh ra những nhân vật chính trị đặc biệt như Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn. Không ai có thể ngờ rằng dòng họ Ngô Đình đám này lại có số phận nghiệt ngã và đau thương. Vậy rốt cuộc, số phận toàn thể con cháu ba họ gia đình nhà Ngô Đình Diệm như thế nào? Còn những bí mật nào ẩn khuất về dòng họ Ngô Đình khét tiếng lịch sử? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Tại Việt Nam, họ Ngô là họ có mức độ phổ biến thứ 13. Thế kỷ thứ 14, thời nhà Trần, họ Ngô Đình là một trong những gia đình đầu tiên cải đạo thiên chúa giáo. Họ Ngô Đình thuộc dòng dõi Ngô Quyền vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam. Một số nguồn viết rằng dòng họ Ngô Đình gốc ở huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây. Nguồn khác thì cho là huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, sau lưu lạc tới Quảng Bình. Cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm quân nhân do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã làm lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Ông Diệm và người em ruột Ngô Đình Nhu bị giết sau đó một ngày, mùng 2 tháng 11, và mấy tháng sau thì người em của hai ông là Ngô Đình Cẩn bị đưa ra xử bắn ở pháp trường Chí Hòa. Như vậy, cùng với ông anh cả Ngô Đình Khôi bị cảnh sát xử bắn năm 1945, thì gia đình ông Diệm có đến 4 người anh em trai bị họa súng đạn. 4 người còn yếu tố nhất của dòng họ ấy đã ngã xuống để trả nợ núi sông khi nghiệp lớn chưa thành. Khi mộng kiến quốc an dân còn sang sở, nên đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa ra đời và như một lẽ tự nhiên được làm vua thua làm giặc. Nền đệ nhất Cộng Hòa vừa bị khai tử, ông Diệp, gia đình ông, chính quyền của ông, đảng cần lao nhân vị và bất cứ cái gì liên quan đến chế độ của ông đều bị trà đạp, bị phỉ nhổ và bị xuyên tạc bôi nhọ bởi chính những người lật đổ nó. Dĩ nhiên, cái gì đã chết thì không thể cãi hay biện minh được, kể cả chế độ lẫn người của chế độ ấy. Đó là nguyên tắc, người thắng bao giờ cũng đúng. Nhưng rồi, thời gian dần trôi qua khi tiếng hò reo mừng chiến thắng của ngày cách mạng đó cứ nhạt nhòa dần. Khi những người anh hùng của cuộc cách mạng ấy đã không còn là anh hùng nữa trong mắt người dân, thì mọi sự lại được trở về với sự thật của lịch sử trả lại cho lịch sử. Chính phủ ông Ngô Đình Diệm, từ thời ông còn làm thủ tướng của quốc gia Việt Nam, của quốc trưởng Bảo Đại, đã làm những việc đáng ca ngợi như từ chối ký hiệp định Geneva 1954, chia đôi đất nước, lo ổn định cuộc sống cho gần 1 triệu đồng bào di cư cùng chính sách người cày có ruộng, xây dựng nền tảng chính trị, quân sự, văn hóa, pháp luật cho các đệ 1, 2 Cộng Hòa. Chế độ Ngô Đình Diệm không phải là một chế độ độc tài gia đình trị. Chế độ ấy được bầu cử dân chủ tự do và hoạt động dựa trên nguyên tắc của thế giới dân chủ tự do. Và trên cơ sở đó thì đó vẫn là một chính quyền của dân phục vụ dân. Do những yếu tố khách quan như đang đối diện với một cuộc đối đầu một mất một còn với chế độ Cộng sản ở miền Bắc, trình độ dân trí hồi đó cũng như những sai lầm của chế độ nên dễ bị cho là độc tài gia đình trị. Ông Ngô Đình Nhu là em ruột 
nhưng cũng không giữ bất cứ một chức vụ nào trong chính quyền. Ông là một cố vấn chính trị cho người Anh, Tổng thống Ngô Đình Diệp. Nhưng với một con người thâm sâu, sắc bén, ông dễ khiến cho bên ngoài có cảm tưởng ông là ông thần quyền lực. Ông em nữa là Ngô Đình Luyện, làm đại sứ lưu động ở châu Âu, một chức vụ hữu sanh vô thực. Ông em Ngô Đình Cẩn, hung thần miền Trung, té ra lại chỉ là một tiểu địa chủ ít học, ăn trầu bỏm bèm và hút thuốc dê phì phèo. Ông Cần cũng là người không có vợ con giống như ông anh Tổng thống, nhưng dốc hết lòng phụng dưỡng mẹ già ở quê. Anh em họ còn có một người em gái tên Ngô Đình Thị Hiệp và là thân mẫu của đức cha Nguyễn Văn Thuận sau này. Và cũng giống như toàn thể dòng họ Ngô Đình, anh em họ đều là những người hết lòng kính chúa, yêu nước, thờ cha giữ mẹ. Ông Ngô Đình Cần không phải là một người làm chính trị tài năng như những người danh tiếng của ông. Nhưng ông vẫn là người có phẩm chất của dòng họ danh giá ấy khi ông ung dung ra pháp trường với câu nói nổi tiếng. Đây là điều mà người làm chính trị phải chấp nhận. Với những con người như thế, của một dòng họ như thế, mà sau ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 đã có vô số những chuyện xuyên tạc đồn thổi quá đáng, thậm chí có những bồi bút viết cả những thiên truyện. Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân của Hoàng Trọng Miên để biện đặt vô liêm sỉ về ông Diệp, Ông Nhu và đặc biệt là về bà Trần Lệ Xuân. Nào là ông Diệm với bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu có tình ý với nhau. Bà Trần Lệ Xuân lăng loàn cắm sừng chồng. Ông Ngô Đình Nhu cho vợ đi quan hệ với cố vấn Mỹ để nhờ vả và chỉ nằm nhà hút thuốc viện. Toàn những chuyện tào lao vớ vẩn được tung ra khi những người bị bôi nhọ đó cùng với cái thế giới đẹp đẽ quanh họ bị sụp đổ, bị trà đạp. Nhưng hãy nhớ rằng, một dòng họ danh giá kính chúa với cuộc sống đạo đức từ đời ông bố cho đến các con thì anh em ông đều là những người đạo đức, khả kính và thậm chí có xu hướng thoát tục thì những điều biện đặt thuộc loại vô đạo như trên mà gắn vào họ thì có tin được không? Bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu là con gái của luật sư Trần Văn Trương danh tiếng, cựu bộ trưởng và là một gia đình danh xa vọng tộc của Hà Nội thời ấy. Kết hôn với ông Ngô Đình Nhu là con của cố thượng thư đại thần Ngô Đình Khả với câu vẻ nổi tiếng đất thần kinh Đầy vua không khả, đào mả không bài Em ruột của cựu thượng thư bộ lại Ngô Đình Diệp Em ruột của tổng đốc Ngô Đình Khôi và theo chồng về làm sâu một gia đình cực kỳ lễ nghĩa đạo đức như gia đình ông Nhu thì việc gán ghép xuyên tạc hay biện đặt về bà có đáng tin không? Rồi có ông tướng viết hồi ký kể chuyện ngày đảo chính Ông Ngô Đình Cần có gửi cho ông tướng Đỗ Cao Trí một vali kim cương. Rồi trong dinh Gia Long, bà Trần Lệ Xuân để tủ giày hàng trăm đôi giày, các áo ngủ hở hang. Rồi những câu chuyện đồn đại tảo lao như trên thời đệ 2 Việt Nam Cộng Hòa tồn tại mãi cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chuyển giao cho chính quyền cách mạng để tảo lao mãi cho tới lúc này. Sách báo, phim ảnh thì toàn sách mé gọi các ông là thằng này, thằng nọ, con kia. Gia đình dòng họ ông Diệm thì không bán nước cũng phò tây kiếm bỏ sữa. Rồi có nhiều dinh cơ dinh thự ở khắp nơi, đặc biệt ở Đà Lạt là những biệt điện cướp vua Bảo Đại. Và ông Nhu có thú lên Đà Lạt để săn hổ và voi mà không biết đấy là thú săn của vua Bảo Đại vào cái thời xa xưa. Chớ thời Diệm thì làm gì có hổ có voi mà đi săn. Hôm mùa 1 tháng 11 năm 1963, Quân đảo chính bao vây để đánh nhau với quân liên binh phòng vệ phủ thủ tướng dữ dội lắm. Rồi khi yếu thế, ông Diệp Nhu đã theo đường ngầm mà các ông đã cho xây trước đó để thoát khỏi sinh ra lòng. Thực ra thì oán nhau cũng không giữ lắm đâu, vì các sĩ quan đơn vị tấn công và phòng thủ đều quen biết nhau. Không cùng võ bị Đà Lạt thì cũng sĩ quan thủ Đức. Và cũng chẳng có đường hầm nào mà đơn giản là anh em ông Diệp đã cùng vài cận vệ leo lên hai cái xe hơi để ung dung đi cửa sau của sinh Gia Long để ra đường Lê Thánh Tôn bây giờ. Hai ông vừa đi vừa bàn bạc mãi mà không còn biết đi đâu nữa. Vì bao năm làm Tổng thống, tuyệt đỉnh quyền lực, nhưng các ông không có nổi cái nhà riêng nào ở Sài Gòn để làm trốn đi về. Và ngoài căn nhà của Tổ tiên ở Phú Cam, Huế ra, thì cả dòng họ này chẳng có cái nhà riêng nào ở đâu cả. Rời khỏi dinh Gia Long, Hai ông bắt đầu chuyến đi định mệnh của mình vào chợ lớn, đến nhà Mã Tuyên, nhà thờ Cha Tam và cuối cùng cả hai ông đã chết gục bên nhau trong vũ máu trên một chiếc xe M113 của quân đảo Tránh. 
một chuyện vui nữa về sự giàu có của anh em ông Diệm. Theo các cuốn hồi ký thuộc quyền như Võ Văn Hải, Đỗ Thọ, thì anh em họ có lần về Huế làm dỗ bố, thì ông Cần đã cự nự với ông Diệm về việc gia đình ông Nhu lần nào cũng kéo cả đại quân, gồm hai vợ chồng ông và một đám con cái đồng như quân nguyên về ăn dỗ như vậy, mà không chịu dưa góp thêm vào làm dỗ, khiến ông Cần cứ phải e cổ ra gánh, trong khi ông làm gì có dư. Cha Thục, Ngô Đình Thục là người tu hành nên chỉ cười trừ, còn ông đại sứ Ngô Đình Luyện lần nào về thì khi đi cũng chờ các anh đi hết rồi lẻn vào ca với cụ bà bài ca con cá cần sống vì nước để kiếm tiền xe. Có khi còn gãi đầu gãi tai để giật tạm vài trăm của mụ luyến là người giúp việc của ông Cần. Chỉ có mỗi một mình ông Diệm là gửi tiền về làm dỗ nên không đủ. Đã vậy, bà Trần Lệ Xuân cứ đòi phải có món này món kia để làm dỗ theo kiểu miền Bắc thì kiếm đâu ra. Tổng thống Diệm phải nói gian hòa là chú Nhu đi làm nhà nước to thế nhưng không có lương. Thôi thì anh trích thêm lương của anh để dưa góp thêm làm dỗ. Ông Cần còn lao bầu nhưng mà đám con anh Nhu ăn phá hao lắm. Người Việt Nam thường nói, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Kinh thánh đạo công giáo cũng có câu, hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Lịch sử phán quyết như thế nào, người dân nhận xét ra sao? Đối với dòng tộc Ngô Đình và những nhân vật chính trị đặc biệt này, chắc chắn còn là vấn đề gây tranh cãi nhiều thế hệ sau. Thế kỷ thứ 14, thời nhà Trần họ Ngô Đình là một trong những gia đình đầu tiên cải đạo thiên chúa giáo. Đời thứ nhất dòng họ Ngô Đình là Jacobe Ngô Đình Niêm và Ulessa Khoa. Đời thứ hai là Ngô Đình Khả và Anna Phạm Thị Thân. Ông bà có với nhau 8 con trai, hai người chết khi còn nhỏ và ba con gái. Những người con trưởng thành theo thứ tự là Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Thị Hiệp, Ngô Đình Thị Hoàng, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Luyện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.